ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചക്ക കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചക്ക വറുത്തെടുക്കുമല്ലോ ഇത് ചക്ക വറക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് പോലെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ചക്ക വ ഇതിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈസ് ഈ പേരിട്ടത് എൻ്റെ മക്കളും മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് അവരിത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഇട്ട് തന്ന പേരാണിത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചക്കച്ചുള പച്ച ചക്കച്ചുളയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം അത് ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ചക്കച്ചുള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി സവാള ചെറുത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ അരക്കപ്പ് അരി ഇത്രയത്തിനാണ് അരക്കപ്പ് അരി വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു പിടി അരി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അരക്കപ്പ് അരി കുതിർത്തത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററാണത് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ചക്കച്ചുള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അരിഞ്ഞോ കീറിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സൈഡൊന്നും കണ്ടിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട അതായത് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രൈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ നീളത്തിൽ കീറിയെടുക്കുക ആ കീറിയെടുത്തതിനെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന ആ കൂട്ടിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങളിത് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൈസ് നമ്മൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കെച്ചപ്പ് മയനൈസും ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് കാരണം നമ്മൾ പിള്ളേരാണല്ലോ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ നമ്പർ വൺ സാധനമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ അംഗീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രൈസാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടി ഇത് കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജാക്ക് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കൂടെ പറയാം പച്ചച്ചക്കച്ചുള പതിനഞ്ച് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ സവാള അരക്കപ്പ് പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി അരിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കച്ചുള അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയൊക്കെ കാണാം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ കുതിർത്ത പച്ചരി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഒടിച്ചിടാം ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി സവാളനെ ഒന്ന് ഞുറുക്കിയിട്ടേക്കുക അപ്പം സവാള പച്ചരി പച്ചമുളക് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി നമ്മുടെ പച്ച ചക്കച്ചുള അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞുറുക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങിട്ടേക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഇതിപ്പോൾ നൂറ്റൻപത് എം എൽ വെള്ളമാണേ അത് ഞാൻ ആ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഇഡ്ഡലിയുടെ ഞാൻ ശരിക്കും ഇത്രത്തിന് നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ വെള്ളമാണ് അത് പാകമാണ് ഇപ്പം ചക്കയാണ് ഇത് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മാത്രം പച്ചരി ഇഡ്ഡലി ഉപ്പ് ഒരു ശകലം കൂടെ ചേർക്കട്ടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് കളറൊന്നും ചേർക്കണ്ട ചക്കയുടെ ആ മഞ്ഞ കളറാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ക്രീമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇനി എണ്ണ ചൂടാക്കി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചക്കച്ചുള നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലേക്ക് മുക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യും നന്നായ
നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇടുന്ന ഉടനെ തന്നെ തവിയിട്ട് ഇളക്കരുത് കാരണം ഈ മാവെല്ലാം കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തവിയൽ പറ്റിയിരിക്കും ഞാൻ തീ കുറച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു ഒരല്പം തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പിയാക്കി എടുക്കുക ഇത് വൺസ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനോടൊക്കെ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചക്കയുള്ള പുല്ല് മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് വിദേശത്തുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് നാട്ടിൽ വരുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ നാട്ടിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും എന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരോടും നിങ്ങളിത് ഒരിക്കൽ പോലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളിതൊന്നും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ചക്കയുടെ പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ ഒത്തിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ ചക്ക കൊണ്ട് നടത്താറുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അധികം ബേക്കറിയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമ്മയല്ല പകരം വീട്ടിൽ ഞാൻ എല്ലാം കഴിവത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഇടിച്ചക്കയാണ് ഫ്രൈഡ് ഇടിച്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എഫ് സി ചിക്കനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫ്രൈഡ് ഇടിച്ചക്ക അപ്പോൾ അത് അതിന് പിന്നെ കുറേ ഏറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൈസിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അധികമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല അതിരുചിയേറിയ ഈ ഫ്രൈസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ലെന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരും കാരണം അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈസാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മക്കളുള്ളവരൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ചക്ക വറുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മൾ ചക്ക വറുക്കുന്നുണ്ട് ആ ചക്ക വറുത്തതിനൊന്നും നാലിലൊന്ന് ടേസ്റ്റ് പോലും ആ ചക്ക വറുത്തതിനില്ല ഇത് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കെച്ചപ്പും മയനൈസും ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയുള്ള സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക നന്നായിട്ട് വറന്നു കളർ മാറിയല്ലോ അപ്പം നമുക്കിനി അത് കൊരിയെടുക്കാം ഞാൻ ബാക്കി ചക്ക മുഴുവനും ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുഴുവനും ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ നല്ല ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് പച്ചരി നേരത്തെ കുതിർത്ത് വയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ചക്ക വെട്ടാനൊരുങ്ങുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ നേരം ചക്ക കുതിർത്ത പച്ചരി മതി അല്പം തരി ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും വരികയല്ലോ കേട്ടോ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൈസ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചക്ക വറുത്തതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക നിങ്ങളതിൻ്റെ ഉപ്പ് നമ്മൾ പിന്നീട് ചക്കയ്ക്ക് വേറെ പച്ചച്ചക്കയ്ക്ക് വേറെ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിന് മാത്രമുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഇത് കെച്ചപ്പും മയനൈസും കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് എന്താ പറയുക നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കേൾക്കാമോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ജാക്ക് ഫ്രൈസ് ആണിത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചക്കയാണെന്ന് ഒരു മനുഷ്യർ പോലും പറയില്ല ചക്ക ബജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ചക്കയാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ചക്കയാണെന്ന് പറയില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്വാദേറിയ നമ്മുടെ ഈ ജാക്ക് ഫ്രൈസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്വാദേറിയ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സാധനമാണിത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് കടയിൽ പോയി മേടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കടയിൽ പോയി മറ്റുള്ള പലഹാരങ്ങളൊന്നും മേടിക്കാതെ
അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഏറിയ ഒരു ജാക്ക് ഫ്രൈസ് ആണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളും കഴിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കൊടുക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചക്ക വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് പലതരം വിഭവങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ